ഹലോ കശ്യപ് ആയുർവേദയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് പാഠ എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയെ കുറിച്ചാണ് അതായത് മലയാളത്തിലെ പാട കിഴങ്ങ് പാടത്താളി പാട വള്ളി എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു ഒരു വള്ളിച്ചെടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വളരെയധികം കാണുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പൊന്തക്കാടുകളിലൊക്കെ വളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെടി എന്തായാലും തീർച്ചയായും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പാടത്താളി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗം വളരെയധികം ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പ്രിപ്പയർഡ് മെഡിസിൻസിലൊക്കെ വളരെയധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പൈൽസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പല കഷായങ്ങൾ ദുസ്പർശകാതി മുതലായിട്ടുള്ള കഷായങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് ഈ പാടത്താളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം സൈക്ലിയ പാൽറ്റാറ്റ എന്നാണ് മെനിസ്പെർമേസിയ ഫാമിലിയാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പാഠ എന്ന് പറയും പാഠിക എന്ന് പറയും വരതിക്ത എന്നൊക്കെ പേരുകളുണ്ട് പാഠ എന്ന പേരാണ് കോമൺലി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പടർന്ന് വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ദുർബലമായിട്ടുള്ള വളരെ കാണ്ടങ്ങളുള്ള ചെടിയാണ് ഇലയിലും തണ്ടിലും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ രോമങ്ങളുണ്ട് അത് നല്ല കൈപ്പുരസമുള്ള ചെടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കിൻ ഡിസീസിലും അതുപോലെ വളരെയധികം ഉപയോഗങ്ങൾ ഈ ചെടിക്കുണ്ട് ആൻറ്റി വൈറലായിട്ടും ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയലായിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടിയാണ് ഇതിന് ഫലങ്ങളുണ്ട് ഈ ഫലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക് പോലെയുള്ള ഫലങ്ങൾ ഒരു കൊലയിൽ അങ്ങനെ അനേകം കാണപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണുള്ളത് പിന്നെ വേര് ഭയങ്കര തടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വേരാണ് കിളച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും കിട്ടുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിനെ ഒരു തിക്തരസപ്പെടുന്ന കയ്പ്പ് ഗുണമുള്ള അതുപോലെ ലഘു ഗുണം ഉഷ്ണകുപീര്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമായിട്ടാണ് ഒരു ദ്രവ്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് രക്തശുദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചില ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് വിഷത്തിന് പാമ്പ് വിഷത്തിനൊക്കെ പുറമെ ലേപമായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പിന്നെ ഈ മൂത്രാശയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിൽ കല്ലിൽ അശ്മരി മൂത്രാശയത്തിലുണ്ടാകുന്ന കല്ലിൽ ഇത് പിന്നെ പൊടിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെടി കൂടിയാണ് അതുപോലെ വിഷരോഗങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ചർമ്മ രോഗങ്ങൾക്ക് മുതലായതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആയുർവേദത്തിലെ ഒരു ഗ്രന്ഥമായ ചരക സംഹിതയിൽ ഇത് തോഴൻ വെച്ച് അതായത് കറി വെച്ച് കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇതിനെ പറയുന്നുണ്ട് പനി ജ്വരത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത് പക്ഷെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ആരും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല വയറിളക്കത്തിന് നല്ലതാണ് കുറച്ച് മലം പിടിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അർഷസിനൊക്കെ രക്തം പോകുന്നത് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടുള്ള കഷായങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ പിത്ത കഫജമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും ഈ അസു ഈ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ പാടത്താളി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഉപയോഗമുള്ള ചെടിയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ വളരെയധികം രോഗങ്ങൾക്ക് സ്കിൻ ഡിസീസിന് ചൊറി അതുപോലെ പാമ്പ് കടിക്കൊക്കെ ലേപമായിട്ടൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു വയറുവേദനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പലതുമായിട്ട് ചേർത്തിട്ടാണ് ഒറ്റ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പല ദ്രവ്യങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല മരുന്നുകളുമായി ചേർത്തിട്ട് വളരെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗ ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനമായ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കിഴങ്ങാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലയും വള്ളിയും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ലേപമാക്കി ഇടാനും അരച്ചിടാനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കഷായമായിട്ടൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഇതൊക്കെയാണ് പാട എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് വളരെയധികം ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് സ്വയം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം പാട പാട എന്ന സസ്യം ഉപയോഗിക്കുക ഒരിക്കലും സ്വയം ചികിത്സ ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് പിന്നീട് വരാം ഇനി പാടയെ നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ പാടയെ ചിലപ്പോൾ കാണും പാടയെ മറക്കാതിരിക്കുക പാടത്താളി വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വളരെയധികം കാടൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിച്ച് കളയുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അധികം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെടികളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് ഈ പാട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാടയെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് മരുന്നിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല ഒരു വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായത്തോട് മാത്രം ചേർത്തത്